హాయ్ హలో ఎవరు వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ వేణి అందరూ ఎలా ఉన్నారు సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో తమ్నేల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను చాలామంది కూడా తమ్నేల్ అంటే ఏంటి కూడా తెలియదండి సో పెద్ద యూట్యూబర్స్కి అయితే ఆల్రెడీ తమ్నేల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే రీసెంట్గా యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటి అంటే అసలు తమ్నేల్ అంటే ఏంటి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే ఒక ఐడియా కూడా ఉండదు అనమాట సో అలాంటి వారికి ఈ వీడియో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో అలాగే తమ్నేల్ను క్రియేట్ చేయడానికి ఫోన్లో చాలా యాప్స్ ఉంటాయండి అంటే ఫోన్లో ఫోటో ఎడిటర్ ఇట్లా చాలా యాప్స్ ఉంటాయన్నమాట సో నేను ఫోన్లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడైతే ల్యాప్టాప్లో మనం తమ్నేల్ ఎలా క్రియేట్ చే క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అంటే నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను అనేది మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను అండ్ ల్యాప్టాప్ అవైలబుల్లో లేనప్పుడు నేను కూడా ఫోన్లోని తమ్నేల్ క్రియేట్ చేసుకుంటానండి అది కూడా ఎలా ఏ యాప్ యూస్ చేస్తాను ఇవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇప్పుడైతే ల్యాప్టాప్లో తమ్నేల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వీడియోకి ఏ ఇమేజెస్ అయితే మనం తమ్నేల్గా పెట్టాలి అనుకుంటున్నామో ఆ ఇమేజెస్ని డెస్క్టాప్ మీద కానీ లేదంటే ఏదైనా ఫోల్డర్లో కానీ కాపీ చేసుకోవాలి తమ్నేల్ క్రియేట్ చేయడానికి నెట్ అవసరము ఒకవేళ నెట్ ఆన్లో లేకపోతే నెట్ ఆన్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బి ఫాంకీ అని చెప్పేసి టైప్ చేయాలి అక్కడ బిఈ సో బిఈ కొట్టంగానే నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఎంటర్ నొక్కాలి సో తర్వాత ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు అక్కడ క్రియేట్ అనేది కదా అది క్లిక్ చేస్తే కాలేజ్ మేకర్ వస్తుంది సో నేను సెకండ్ వన్ను కాలేజ్ మేకర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో అక్కడ కంటిన్యూ ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ న్యూ ఉంది కదా మనం స్టార్ట్ న్యూ క్లిక్ చేయాలి కంటిన్యూ ఎడిటింగ్ ఏంటి అంటే అది ఆల్రెడీ నేను ఒక తమ్నేల్ క్రియేట్ చేశాను సో దాన్ని కంటిన్యూ చేయమంటారా అని అడుగుతుంది మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి స్టార్ట్ న్యూ క్లిక్ చేస్తున్నాను చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా సో ఆ ఆప్షన్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాము ఫస్ట్ లేఅవుట్స్ తీసుకోండి సో ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి అనమాట అందులో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవైతే మనం యూజ్ చేయలేము ఇవి యూజ్ చేయాలి అంటే మనీ పే చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ స్టార్ లేకుండా ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఎన్ని పిక్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి లేఅవుట్ అయితే బాగుంటుంది దాని ప్రకారం ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయన్నమాట మోడల్స్ దాని ప్రకారం మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బిగ్ ఫోటో ఫేస్బుక్ కవర్ పింటరెస్ట్ ఇట్లా ఇవి చాలా ఉన్నాయన్నమాట మనం ఓన్గా కూడా సెల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ అని కూడా ఉంది సో మనం ఓన్గా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చినట్లు ఇంకా నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్స్కి వెళ్దాము సో ఇందులో చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఫ్యాన్సీ ఫ్యాబ్రిక్ ఇట్లా చాలా ఉంటాయి ఇందులో కూడా స్టార్ సింబల్ ఉంటుంది అవైతే మనం యూజ్ చేయలేము స్టార్ సింబల్ లేని మాత్రమే మనం యూజ్ చేయగలుగుతాము సో ఇప్పుడైతే దాన్ని నేను ట్రాక్ చేసి సెల్లోకి తీసుకొచ్చేసాను లేదంటే అక్కడ క్లిక్ చేసినా వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం సెల్స్ను కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చినట్టు మనకు నచ్చింది అక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈ ప్యాటర్న్స్ని ఇందులో యాడ్ చేసు సెల్స్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ కొన్ని బేసిక్ షేప్స్ ఉన్నాయి వాటిని కూడా మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ షేప్ అనేది ఆ సెల్స్ మీదకి వచ్చేస్తుంది సో మనం వాటికి కలర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుందన్నమాట సో మనకి నచ్చిన కలర్ను యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అవసరం లేదు అనుకుంటే డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో దాని మీద క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ డిలీట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో అది క్లిక్ చేసినట్లయితే డిలీట్ అయిపోతుంది ఈ సెప్స్ మనము ట్రాక్ చేసేసి మనము ఆ సెల్స్లో ఎక్కడైనా కానీ అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు సో అలాగే చిన్నగా కానీ పెద్దగా కానీ మనము అక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు 
నెక్స్ట్ ఇమేజ్ మేనేజర్లోకి వెళ్దాము సో ఇక్కడ చాలా పిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఏంటి అంటే నేను తమ్నైల్ ఇందులోనే క్రియేట్ చేస్తాను కాబట్టి ఇంతకుముందు వీడియోస్ పెట్టాను అవన్నీ పిక్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో యాడ్ అయి ఉన్నాయి సో అవసరం లేదు అనుకుంటే ఆ ఫోటో మీద క్లిక్ ఇస్తే అక్కడ ఇంటూ మార్క్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ ఫొటోస్ అన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు తమ్నైల్కి కావాల్సిన ఇమేజెస్ యాడ్ చేయాలి అంటే అక్కడ కంప్యూటర్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇమేజ్ అనేది డెస్క్ టా డెస్క్ టాప్ మీద ఉంటే సో అక్కడ ఆప్షన్ ఉందనమాట దాన్ని క్లిక్ చేసి అందులో ఉన్న ఇమేజ్ని క్లిక్ చేయాలి మనకి ఏ ఇమేజ్ అయితే కావాలో ఆ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడైతే ఈ ఇమే ఈ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడైతే చూడండి అక్కడికి ఆ ఇమేజ్ అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు అది యాడ్ టు సెల్లో పంపించేస్తున్నాను అక్కడ ఉన్న కొన్ని ఇమేజెస్ని నేను సెల్లోకి పంపించేస్తున్నాను డ్రాక్ చేసిన సెల్లోకి వచ్చేస్తుందండి సో మనకి నేనైతే ఇంకా ఈ ఫోర్ ఇమేజెస్ని తీసుకున్నాను ఎక్స్ట్రా సెల్స్ ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటినీ కూడా డిలీట్ చేసేస్తున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ సెల్స్ని మనం ఎలా కావాలంటే అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను వెడల్పు పెంచుతున్నాను అలాగే సెల్లు సైజ్ కూడా తగ్గిస్తున్నాను ఈ విధంగా అన్ని సెల్స్ సైజ్ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు సో అలాగే అందులో ఉన్న సెల్లో ఉన్న ఇమేజ్ని కూడా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు అండి సో వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ రాయాలనుకుంటున్నాను అక్కడ ఏ సింబల్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేసినట్లయితే యాడ్ టెక్స్ట్ వస్తుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఈ విధంగా వస్తుంది దీన్ని ఏ ప్లేస్లో కావాలంటే అక్కడ డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఏదైనా వాడ్ రాస్తున్నాను లేటెస్ట్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ రాస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను లేటెస్ట్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసి అక్కడ కొన్ని మీకు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అండ్ బి బి అంటే బోల్డ్ సో అది మనం క్లిక్ చేయంగానే వాడ్ అనేది ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది కొంచెం థిక్గా వస్తుంది తర్వాత ఇటాలిక్ సో అది క్లిక్ చేయంగానే ఈ లెటర్స్ అనేది ఈ విధంగా చేంజ్ అయిపోతాయి అండ్ కింద అండర్లైన్ సో ఈ విధంగా అక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇవి దాదాపు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఆ లెటర్ సైజ్ అనేది ఎలా పెంచుకోవాలో చూద్దాము అక్కడ మీకు నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి వన్ థర్టీ త్రీ సో వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇలా నేను అక్కడ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను అనమాట సో అప్పుడు ఈ లెటర్ సైజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే లెటర్ సైజ్ని తగ్గించడానికి కూడా ఇందాక మనం లెటర్ సైజ్ పెంచడానికి క్లిక్ చేసాం కదా దాని కింద చిన్న యారో మార్క్ సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే లెటర్ సైజ్ తగ్గుతుంది సో ఇప్పుడు మనం కలర్స్ని ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి చూద్దాము సో ఫస్ట్ అయితే ఆ లెటర్స్ పక్కన బ్లాక్ ఉంది కదా సో దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇది టెక్స్ట్ కలర్ అనమాట సో దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి నచ్చిన కలర్ క్లిక్ చేసేస్తే ఇక్కడ లేటెస్ట్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ మొత్తం కూడా కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఇది వచ్చేసి టెక్స్ట్ కలరు నెక్స్ట్ అవుట్లైన్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ సో అవుట్లైన్ మనం ఈ విధంగా కలర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో నేనైతే ఎల్లో తీసుకుంటున్నాను సో ఈ అవుట్లైన్ ఏంటి అంటే వాట్స్కి చివరిని వస్తుంది అనమాట మధ్యలో బ్లూ ఉంటుంది అటు ఇటు ఈ ఎల్లో కలర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అవుట్లైన్ తర్వాత హైలైట్ చూపిస్తాను సో ఇది నేను పింక్ కలర్ని సెలెక్ట్ చేశాను సో చూసారు కదా ఓన్లీ లేటెస్ట్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ మాత్రమే హైలైట్ అయింది సో ఈ విధంగా మనకు కావాలనుకుంటే ఇది క్లిక్ చేయొచ్చు అవసరం లేదు అనుకుంటే అందులోని వైట్ కలర్ని క్లిక్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్తున్నాను సో అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేసి మనకు నచ్చిన కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను రెడ్ ఇస్తున్నాను 
చూసారు కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు ఇలా వస్తుందనమాట దీన్ని మనము ఏ సైజ్ కావాలంటే ఆ సైజ్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది కొంచెం సైజ్ తగ్గించాలి అనుకున్నా అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ దగ్గర ట్వంటీ అని ఉంది కదా ఆ నెంబర్ని సో మనం ట్వెల్వ్ నైన్ ఇలా తగ్గిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో మళ్ళీ మనం ఒకవేళ ఎక్కువ కావాలి సైజ్ పెద్దగా కావాలి అంటే అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ దగ్గర ఆ నెంబర్ అనేది పెంచే కొద్దీ ఇది పెద్దది అవుతుంది సో ఈ విధంగా కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా నేను ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు అక్కడ ఏఏ అనే స్పేసింగ్ సింబల్ ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే లెటర్ స్పేసింగ్ వస్తుంది లెటర్ స్పేసింగ్ అంటే మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి అది కొంచెం జరిపినట్లయితే ఇక్కడ చూసారా లెటర్స్కి ఎంత గ్యాప్ వస్తుందో సో అది క్లిక్ చేసినట్లయితే లెటర్స్ మధ్య స్పేస్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది తర్వాత లైన్ హైట్ ఉంది కదా సో దాన్ని కొంచెం లాగినట్లయితే ఈ లేటెస్ట్కి అండ్ జ్యువెలరీకి మధ్యలో స్పేస్ చూడండి సో ఈ విధంగా వర్డ్స్ మధ్య స్పేస్ వస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా మీతో షేర్ చేశాను బట్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా కస్టమైజ్ ఉందనమాట సో ఇదేంటి అంటే అక్కడ స్పేసింగ్ ఉంది కదా సో అది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇమేజ్లోకి వచ్చినట్లయితే సైడ్న బోర్డర్ వైట్ కలర్ ఉంది కదా సో అది మనకు అవసరం లేదు అనుకుంటే తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట మధ్యలో సైజ్కి మధ్యలో కూడా వైట్ కలర్ ఉంది కదా సో అదంతా కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి నేను అది తగ్గిస్తున్నాను ఇక్కడ ఇమేజ్ అంతా కూడా చేంజ్ అయిపోయింది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వైట్ అనేది లేదు పైన ఫస్ట్ ఇమేజ్కి వైట్ ఉందనుకుంటారేమో అది నార్మల్గానే ఆ ఇమేజే అలానే ఉందండి సో ఇప్పుడైతే కింద కార్నర్ రౌండింగ్ ఉంది కదా సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే అది నేను కొంచెం లాగుతున్నాను సో చూసారా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆ ఇమేజ్లో సైజ్ అనేది అంతా కూడా చేంజ్ అయ్యింది అంటే సెల్స్లో ఇమేజ్ ఉంది కదా ఆ ఇమేజ్ చుట్టూరు ఈ విధంగా షేప్ వస్తుంది అనమాట రౌండ్గా సో ఈ విధంగా కార్నర్ రౌండింగ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అలాగే అక్కడ నెక్స్ట్ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ కలర్స్ని కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూసారా బోర్డర్ కలర్స్ కలర్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతున్నాయి ఇందాక వైట్ ప్లేస్లో ఎల్లో గ్రీన్ రెడ్డు ఇలా మనకు ఇష్టమైన కలర్ని బోర్డర్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా తమ్నైలు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్తే అక్కడ కంప్యూటర్ బి ఫోన్కి ఇలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి అక్కడ కంప్యూటర్ కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే చూసారు ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట అక్కడ ఇమేజ్ క్వాలిటీ వచ్చింది అంటే సైజ్ అనమాట వన్ పాయింట్ నైన్ ఎంబీ ఉంది సో మన తమ్నైలు ఎప్పుడు మనము సేవ్ చేసినా కానీ టూ ఎంబీ లోపే ఉండాలి అంటే వన్ పాయింట్ వన్ ఉన్నా వన్ పాయింట్ టూ ఉన్నా కానీ అంటే మనం తమ్నైల్ యూట్యూబ్లో వీడియో పెట్టినప్పుడు ఇమేజ్గా టూ ఎంబీ లోపు ఉంటే మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మనము ఇమేజ్ సేవ్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఇట్లా ఎక్కువ వచ్చింది అనుకో దాన్ని ఇమేజ్ సైజ్ కూడా మనం ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేసి తగ్గించుకోవచ్చు సో నేను జస్ట్ మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట అందుకే పెంచాను ఇమేజ్ సైజు మళ్ళీ కూడా తగ్గించాను ఈ విధంగా మనం తగ్గించుకోవచ్చు సో అలాగే మనం అక్కడ బీ ఫాంకి కాలేజ్ అని చెప్పేసి ఫైల్ నేమ్ ఉంది కదా సో దాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేమ్ అనేది సో అక్కడ ఇప్పుడు నేను నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను లేటెస్ట్ జ్యువెలరీ అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా మనము నేమ్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ పొడవు తక్కువ ఉండాలి అడల్ప్ ఎక్కువ ఉండాలి అండి అంటే పొడవు ఎక్కువ ఉండి అడల్ప్ తక్కువ ఉండి ఒకవేళ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎంబీ వన్ పాయింట్ నైన్ ఎంబీ చూపించినా కానీ అది తమ్నేల్గా యాక్సెప్ట్ చేయదు అనమాట సో అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ ఫుల్ పిక్ తీసుకోదు పైన కింద కట్ అయిపోతుంది సో వెడల్పు ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేసేస్తున్నాను ఆ కింద సేవ్ బటన్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది సో తర్వాత షో ఇన్ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేశాను తర్వాత లేటెస్ట్ జ్యువెలరీ మీద క్లిక్ చేసి కాపీ చేస్తున్నాను కాపీ చేసేసి నేను ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టుకుంటున్నాను అంటే నేను తమ్నేలికి సంబంధించిన యూట్యూబ్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా నాకు ఒక ఫోల్డర్లో ఉంటాయి సో ఆ ఫోల్డర్లో కాపీ చేస్తున్నాను మీరు డెస్క్టాప్ మీద కానీ ఏదైనా ఫోల్డర్లో అయినా కానీ కాపీ చేసుకోవచ్చు లేదంటే సెండ్ టు కొట్టేసి మొబైల్లోకి అయినా కాపీ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఈ విధంగా మనము తమ్నేల్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లాగే నేను ఫోన్లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో